Ιδιώς και το digital marketing έχουν μία σχέση έτσι αγάπης και μίσους. Δηλαδή, ε, η Clio αρχικά λόγω ε, ε, μειωμένου χρόνου δεν τρέχουμε σωστά τα social media. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουμε συνέχεια post ή campaigns. Κάνουμε μόνο όταν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να πούμε. Κάποια νέα ξενάγηση, κάποια νέα features, κάποια νέα στρατηγική συνεργασία. Άρα λοιπόν ακολουθούμε τελείως αντισημαντικό τρόπο προώθησης, το οποίο κάποιοι λένε ότι είναι κακό γιατί ο κόσμος δεν σε βλέπει, αλλά απ' την άλλη έχουμε καταφέρει να έχουμε πετύχει πολύ καλό engagement, γιατί π.χ. το newsletter μας το ανοίγουν 40%, το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό. Αλλά αυτό γίνεται γιατί στέλνουμε μόνο όταν έχουμε κάτι να πούμε. Άρα λοιπόν είναι μια αισθητική απόφαση που θα πάρει κάθε επιχείρηση, Εμεί ξεκινήσαμε έτσι γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώ, αλλά τελικά μα βγήκε σε καλό. Και βλέπουμε ότι ε, όταν προστάρουμε κάτι, το μαθαίνουν, το βλέπουν. Όταν αργότερα κάποιο έρθει σε κάποιο event και μα δει, μα λένε ότι μαθαίνει τα νέα μα από, από τα post στο Facebook. Και έχουμε καταφέρει όταν, στέλ, όταν στέλνουμε κάτι, όταν προστάρουμε κάτι, να του εντυπώνεται από όταν, αν στέλναμε πολλά χωρί να λέμε κάτι. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τα μέσα δικτύωση. Ε, από εκεί πέρα επιλέγονται και οι τελικοί καταναλωτέ. Ε, και ανεβάζω άρθρα, φωτογραφίε μέσα στο Facebook, το Instagram, το Twitter. Ε, μπορεί ο κόσμο να, να μα γνωρίσει καλύτερα και να δει τη δουλειά μα, να μάθει νέα μα. Κοινωνικά δίκτυα, μεγάλη ιστορία και αυτή. Ε, ναι. Και μάλιστα, παρότι σε προσωπικό επίπεδο δεν είμαι φαν των κοινωνικών δικτύων, είναι ένα τρομακτικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση, γιατί μπορεί όχι μόνο ε, να κάνει αυτό που λέμε κλασική διαφήμιση ενός προϊόντος, αλλά μπορεί να προβάλλει και έμεσα την επιχείρησή του, ε, είτε μέσω κάποιου event που μπορεί να γίνει, είτε μιας μικρής παρουσίασης από τρίτο ενός προϊόντος που πουλάει, ε, ε, είτε να δείξει ακόμα, ακόμα και ε, έναν πελάτη του που έχει κάνει χρήση ενός προϊόντος του ε, να, το, να, να το δείξει ώστε να τραβήξει κίνηση. Αυτή η κίνηση αργά ή γρήγορα δημιουργεί ένα branding που αυτό το branding θα σου φέρει πώληση. Δεν γίνεται διαφορετικά, είναι μονόδρομος. Ε, φυσικά εκτός από το Facebook χρησιμοποιούμε το YouTube, μεγάλο εργαλείο επίσης γιατί δείχνει ότι υπάρχει, ζεις. Δηλαδή, οκ, okay, μπαίνει σε μια πολύ ωραία σελίδα πολύ καλά στημένη, αισθάνεται το άλλος μεγάλη ασφάλεια, όλα, 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 αλλά δεν βλέπει κάποιον απέναντί του. Ε, και εκεί πέρα λοιπόν χρησιμοποιούμε και το YouTube, όπου μπορεί να μας δει, να δει τα προϊόντα μας, να δει λεπτομέρειες, να δει πιο ζωντανή κίνηση. Ε, για μας η κοινότητα που έχει δημιουργηθεί στο Facebook είναι πολύ σημαντική για το έργο μας, γιατί μας βοηθά να λαμβάνουμε ε, πληροφορίες για το ε, βαθμό ικανοποίηση των χρηστών, ε, και για μας είναι πολύ χρήσιμα και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά σχόλια. Νομίζω τα αρνητικά ε, είναι σημαντικότερα γιατί μας βοηθούν στο να ε, κατανοήσουμε το πρόβλημα στο ποιο σημείο είναι αυτό στο μηχάνημα που χρήζει βελτίωσης ε, και τι είναι αυτό που θα ήθελαν να προσφέρει παραπάνω το μηχάνημα ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε μία πιο συνολική λύση και να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών στην παραλία. Τα κοινωνικά δίκτυα ενέχουν την παγίδα ότι μπορεί κάποιος να μπει και να φωσιωθεί και να γράφει πάρα πολύ σε αυτά. Άρα να έχει μια επιχείρηση η οποία κάνει συνεχόμενα post, που ανάλογα με το ίδιο επιχείρηση μπορεί αυτό να χρειάζεται. Ε, μπορεί και να μην χρειάζεται. Σε κάθε περίπτωση πρέπει στα κοινωνικά δίκτυα να είσαι τελείω διαφανή. Δηλαδή, το τι κάνει η εταιρεία, ποιοι δουλεύουν στην εταιρεία, ποιε συνεργασίε κλείνει. Ε, έχουμε δει την πρά- στην πράξη ότι τέτοια πόσα ενδιαφέρουν πιο πολύ τον κόσμο από ότι να κάνει διαφημιστικά για να του λε καλημέρα ή καλό καλοκαίρι ή θα είμαστε κλειστά για Χριστούγεννα. Να μην εκφυλιστεί, να μην μπερδέψει την έννοια προσωπικό Facebook account με ένα εταιρικό Facebook account. Ε, δεν θα ανεβάσουμε τις προσωπικές μας στιγμές, ανεβάζουμε τα προϊόντα μας, προσπαθούμε να ανεβάσουμε την εταιρεία μας. Δεν κάνουμε φίλους, μας κάνουν like. Είναι διαφορετική η φιλοσοφία. Αν το καταλάβει κάποιος αυτό, σιγά σιγά θα χτίσει ένα προφίλ που αυτό θα τον κάνει unique στο marketing.